ஹரிவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோதுமை புல் எப்படி வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதும் ஸோ அதை முதல்ல இருந்து பேசிக்கில் இருந்து எப்படி வந்து நம்ம முளக்கட்டை வச்சு வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அதை எப்படி எடுத்து நம்ம ஜூஸ் பண்ணி நம்ம ரெகுலராக நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதையும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கோதுமை புல் நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா ஒன் வீக் ஆகும் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து கோதுமையை அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவு கோதுமை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு எட்டு மணி நேரம் அதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக அதை மொளக்கட்டிக்கோங்க அந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டி ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து அந் அதை மூடி வச்சோ இல்லைனா ஒரு துணியில் கட்டி வச்சோ நீங்கள் அதை மொளக்கட்டிக்கோங்க மொளக்கட்டினதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி மொளை வளர்ந்துருக்கும் அப்புறமா சும்மா சின்ன சின்ன ஒரு கப்பிலையோ நான் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் கப்பு வாட்டர் பாட்டில்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ மண் வந்து கொஞ்சம் ஈரம் பண்ணிவிட்டு கேப்பே விடாமல் அந்த கோதுமை நம்ம முளக்கட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது கேப் இல்லாமல் வரிசையாக போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு மூடிடணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அளவில் மண் போட்டுக்கோங்க ஸோ அது மேலே அந்த கோதுமையை வரிசையாக அடுக்கி வச்சுட்டு எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக போட்டு அடுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே கொஞ்சமாக அந்த கோதுமை வெளியே தெர தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் மண்ணை லைட்டாக போட்டு அதை மூடுனா போதும் மூடி போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருங்க டெய்லி ஜஸ்ட்டு நீங்கள் தண்ணி மட்டும் ஊற்றிட்டு வந்தாலே போதுங்க மண் வந்து ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் நம்ம ஃபெர்டைல் சாயிலாக இருந்தாலே போதும் கல் வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய கல்லெல்லாம் இல்லாமல் சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது மாதிரி போட்டு மூடி வச்சுருங்க பாருங்க இது மாதிரி லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு உங்கள் வீட்டில் பெரிய டப்பா அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இது ஃபஸ்ட் டைம் நான் இப்போ தான் ட்ரை பண்ணுறேன் கோதுமை புல் வளர்க்குறதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் சின்ன சின்ன ப டப்பா இது பாருங்கள் சரட்டையில் வச்சது கூட ரொம்பவே அழகாக வந்தது இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக இதில் வந்து நான் வச்சேன் இப்போ இருக்கிற நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் பழக்க வழக்கத்துக்கு நார்மலாக நம்மளோட ஃபுட் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படியே நம்ம காய்கறிகள் வாங்கி சாப்பிட்டாலும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அது இதுன்னு அடித்து அவங்க நல்ல நம்மளுக்கு வந்து சத்தான காய்கறிகளாக கிடைக்கிறதே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம வீட்லேயே வந்து கோதுமை புல் இது மாதிரி வெந்தயக்கீரை இதெல்லாம் நம்ம வளர்த்து எந்த ஒரு மருந்தும் இல்லாமல் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ் தாங்க சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த வெளியே இருந்து நம்ம இப்போ கிடைக்கக்கூடிய அந்த அது அஃபெக்ட் ஆன அந்த ஃபுட் எல்லாமே வந்து இது வந்து சரி பண்ணிடும் நம்மளோட உடம்பை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது நமக்கு ஸோ இப்போ கோதுமை புல்லோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரத்த சோகை அல்சர் வயிற்று புண் கோளாறு கேன்சர் இது மாதிரி எல்லா வ எல்லா விதமான நம்ம நோய்களுக்குமே வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம உடம்பை சுத்தப்படுத்துது ஹீமோக்ளோபினை வந்து நல்லா அதிகப்படுத்துது ஸோ இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கோதுமை புல் வந்து நமக்கு அதாவது பயிர் செய்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் அடுத்ததாக ஒன் வீக்குக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது முளையிட்டு நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் இன்னும் இதில் வந்து என்னென்ன விதமான சத்துக்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து குடி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வைட்டமின் ஏ சி வைட்டமின் பி வைட்டமின் கே அப்படின்னு எல்லா விதமான வைட்டமின்களும் இதில் இருக்குது ப்ளஸ் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே வந்து நமக்கு இதில் கிடைக்குதுங்க பி செவன்டீன் அப்படிங்கிற வைட்டமின்லாம் நமக்கு ரொம்ப ரேராக ஃபுட்டில் கிடைக்கிறது ஸோ பி வைட்டமின் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த கோதுமை புல்லில் கிடைக்குது ஸோ பாருங்கள் நம்ம பயிரிட்டால் அடுத்த நாள் வந்து குட்டி குட்டியாக அந்த பச்சை கலரில் குட்டி குட்டியாக அந்த புல் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க ரெகுலராக நம்ம இந்த கோதுமை புல்லை காலையில் நேரம் வயிற்று அதாவது 
வெறும் வயிறில் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அவ்வளோ நல்லது பாருங்கள் இது செகண்ட் டே கொஞ்சம் வந்து வளர்ந்துட்டு வருது ஸோ அடுத்ததாக தேர்ட் டே பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு இன்ச் ஒன்றரை இன்ச் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு ஓரளவு எல்லா கோதுமையே வளர்ந்துருச்சு இது ரொம்ப வெயிலில் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க கொஞ்சம் உங்கள் வீட்டில் பால்கனியில் என்னென்னா ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் அது மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வச்சாலே போதும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வெயில் படுற மாதிரி இதை வச்சுருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு நல்லாவே வளரும் டெய்லி கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த நம்மளோட அந்த மண்ணை வந்து வெட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டேங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபோர்த் டே ஃபிஃப்த் டேலாம் எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு ஸோ நம்ம சின்ன குழந்தையிலே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கண்ணாடி எல்லாம் போடுறோம் கண்ணு கோளாறு அப்படிங்கிறதுனால கண்ணாடி எல்லாம் போடுறோம் இது மாதிரி கோதுமை புல் பொன்னாங்கனி கீரை இதெல்லாம் ரெகுலராக குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது மாதிரி கண்ணாடி போட வேண்டிய அவசியமே வராதுங்க ஸோ எல்லா விதமான சத்துக்களும் பொருந்திய இந்த கோதுமை புல் பாருங்கள் ஸோ லாஸ்ட் சிக்ஸ்த் டே நல்ல பெருசாக ஒரு உள்ளங்கை அளவுக்கு நல்ல பெருசாக வளர்ந்துருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கோதுமை புல்ல பார்க்கும்போது ஐயோ எவ்வளோ அழகாக வளர்ந்துருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கும் என் வீட்டில் நான் கம்ப்யூட்டர் பக்கத்தில் ஜன்னலில் வெயில் அடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் அது பார்க்குறதுக்கே பச்சை பசேல்னு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இப்போ வந்து மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு செவன்த்து டே நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து ஜூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதாவது ரொம்ப அடியில் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மேலே ஒரு ஒரு இன்ச் இல்லைனா ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுட்டு மேலே கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா திருப்பி வந்து அடுத்த ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் வந்து திரும்பவும் அந்த புல் வந்து வளரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம புது விதை போட்டால் போதும் ஒரு தடவை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து நம்ம அதில் அதே கோதுமையிலேயே நம்ம கல்டிவேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீனிஷாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த மூணு கப்பு வந்து நான் அஞ்சு பேருக்கு ஜூஸ் போடுறதுக்காக எடுக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு நம்ம கை நிறைய ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இருந்தாலே எடுத்தாலே போதும் நம்ம வந்து நாலு பேரில் இருந்து அஞ்சு பேர் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் ஸோ இது மாதிரி சிசர் வச்சு கட் பண்ணி புள்ளை வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ஜூஸோட ஸ்வீட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையாக இருக்குங்க அதாவது நெல்லிக்காய் குடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு நம்ம தண்ணி குடித்தா எவ்வளோ தித்திப்பாக இருக்கும் இந்த ஜூஸை சாப்பிட்டாலே அப்படி தான் இருக்கும் ஹனி எதுவுமே நமக்கு வந்து போடணும் அப்படின்னு அவசியமே கூட கிடையாது நார்மலாகவே வந்து அந்த கோதுமை ஸ்மெல்லோட அந்த கோதுமையோட வாசனையோட நமக்கு வந்து அந்த தித்திப்போடவும் இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சுகர் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கோதுமை புல் வந்து சாப்பிட்லாங்க சுகர் பிபி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம உடம்புல வந்து கோதுமை புல் சாப்பிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எனர்ஜியாக நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம பிளட்டில் போய் சீக்கிரமாக மிக்ஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸை கொடுக்குது ஸோ இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் கீழே கொஞ்சம் நான் விட்டுட்டு தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அது திரும்ப திரும்பவும் வந்து அடுத்து ஒரு திரும்பவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு போ பண்ணும்போது அடுத்ததாக ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸில் இதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு தடவையும் புல் கிடச்சது இதையும் கொஞ்சம் ரெண்டாக மூணாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போது கட் பண்ணி எடுத்த கோதுமை புல்ல கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ மண் தூசி ஏதாவது இல்லாமல் 
நல்லா கழுவி எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு நைட்டு நம்ம கோதுமை புல்ல கோதுமை எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு நம்ம ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் தண்ணியை வடிகட்டி அந்த டப்பாவை அப்படியே மூடி வச்சுக்கோங்க மறுநாள் நைட்டு பார்த்தோம்னா அழகாக வந்து முளைக்கட்டிடும் ஜஸ்ட்டு வந்து மண் எடுத்துட்டு நம்ம சிம்பிளாக நம்ம வந்து கோதுமை புல்ல வளர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நல்லா நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி டூ டைம்ஸ் அது மாதிரி இதை பிளெண்ட் பண்ணணும் இப்போ பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ க்ரீனாக இருக்குது இல்லையா அந்த க்ரீன் அதாவது அந்த புல்லில் இருக்கிற கி க்ரீன் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா பிழிஞ்சு அந்த சக்கை பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்காது கொஞ்சம் க்ரீனாக தான் இருக்கும் செகண்ட் டைம் திரும்பவும் தண்ணி ஊ தண்ணி ஊற்றி திரும்பவும் வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் ஸோ அவ்வளோ ஒரு தித்திப்பாக அதாவது வந்து நாக்குக்கு ஸ்வீட் தெரியுதா தெரியலையா அப்படிங்கிறது கூட நமக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகாது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அது மாதிரி இருக்காது பட் வந்து ஒரு அது வந்து நல்ல ஒரு புதுமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது நாங்கள் வீட்டில் குடித்து பார்த்தபோது ஸோ நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து நம்ம சாறு தான் நிறைய கிடைக்குங்க கோதுமை புல் அந்த சக்கை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ புல் எடுத்தேன் அதிலேருந்து வர சக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு கூட வரல ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உள்ள சத்து இருக்குது இப்போ புழிஞ்சு எடுத்து இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஒயிட்டாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அந்த சாறு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பச்சை கலரில் இருக்குங்க பச்சை பசேல்னு நான் வந்து இன்னமும் கலர் நல்லா மாறணும் அப்படிங்க மாறட்டும் அப்படின்னு நல்லா மூணு தடவை போட்டு அடித்து எடுத்துட்டேன் அடித்து சாறு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது நல்லா அடித்து புழிஞ்சு எடுத்த கோதுமை சாறு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ தி க்ரீனாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ சிம்பிளுங்க ஒரே நிமிஷத்தில் நம்ம ஜஸ்ட்டு புல்லை மட்டும் கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது த்ரீ டேஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்ம புல் கோதுமையை ஊற வச்சோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து செகண்ட் டைமாக வளர்ந்த கோதுமைங்க நம்ம வந்து பாதி ஒரு இன்ச்சுக்கு விட்டு கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அது திரும்பவும் ரெண்டாவது தடவை வளர்ந்துருக்கு நான் விட்டு ஃபைவ் டேஸ் கழித்து இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ சுலபமான கோதுமை புல் சாறு நமக்கு தயார் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு காத்துட்ருக்கு